ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஸ்ரீ தமிழ் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைங்களோட ஃபேவரேட்டான டோனட் முட்டை ஈஸ்ட் அப்படின்னு எதுவுமே இல்லாமல் வீட்டில் இருக்கிற பொருட்களை வச்சு இந்த டோனட்டை நாம் எப்படி செய்யலாம் தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் செய்யறது ரொம்பவே சுலபம் ஆனால் டேஸ்ட்டு ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் வாங்க இந்த ஈஸியான டோனட் எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் முதல்ல ரெண்டரை கப் மைதா மாவு எடுத்துக்கோங்க அது கூடவே ஒரு அரை கப் பவுடர் பண்ண சுகர் சேர்த்துக்கோங்க அப்புறம் ஒரு முக்கால் ஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் சேர்த்துக்கோங்க அடுத்து ஒரு அரை ஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா சேர்த்துக்கோங்க அப்புறமா ஒரு கால் ஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க அடுத்து ஒரு அரை கப் பாலில் அரை டேபிள் ஸ்பூன் வினிகர் சேர்த்துக்கோங்க வினிகர் இல்லைன்னா லெமன் ஜூஸ் கூட சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த பாலை எடுத்து வச்ச மைதா மாவில் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டதுக்கப்புறம் தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்து நாம் இப்போ இதை சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு பிசஞ்சிக்கலாம் தண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து பிசஞ்சிக்கோங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஓரளவுக்கு நமக்கு சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு வந்துடுச்சு அது கூட ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் வெண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க இப்போது இந்த வெண்ணையும் சேர்த்து மாவை நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்துக்கோங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பிசைஞ்சால் போதும் இப்போ பாருங்கள் நமக்கு மாவு ரெடி ஆகிடுச்சு மாவு ட்ரை ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக மாவு மேலே கொஞ்சமாக எண்ணெய் இல்லைனா வெண்ணெய் தடை வைக்கோங்க கொஞ்சம் ஈரமான துணியை நாம் இப்போ மாவு மேலே போட்டு மூடி வச்சிடலாம் இது இப்படியே ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் இருக்கட்டும் ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் பார்க்கலாம் ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மாவு நல்லா பொங்கி வந்திருக்கு இப்போ இந்த மாவை திரும்பவும் ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷத்துக்கு பிசைஞ்சிக்கோங்க டோனட் செய்கிறதுக்கு மாவு ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நாம் டோனட் செய்ய ஆரம்பிக்கலாம் இப்போ நாம் தேவையான அளவு மாவை எடுத்து தேய்க்க ஆரம்பிக்கலாம் ரொம்ப மெலிசாக தேய்க்கக்கூடாது இந்த அளவுக்கு திக்னஸ் இருந்தால் போதும் அந்த அளவுக்கு தேய்ச்சிக்கோங்க அடுத்து ரவுண்ட் ஷேப்பில் உள்ள குக்கி கட்டர் எடுத்துக்கோங்க இல்லைனா இந்த மாதிரி ஒரு மூடியோ இல்லைனா கிளாஸை கூட எடுத்துக்கலாம் இப்போ நாம் இதை கொஞ்சமாக மைதா மாவில் தேய்ச்சிக்கலாம் அப்போ தான் நமக்கு கட் பண்ணும் போது ஒட்டாமல் வரும் இப்போ நாம் இதை வச்சு ரவுண்ட் ஷேப்புக்கு கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நமக்கு கட் பண்ணியாச்சு அடுத்து நாம் உள்ளே இருக்க வட்டத்துக்காக ஒரு சின்ன பாட்டில் மூடி எடுத்துக்கலாம் உங்கள் கிட்டே குக்கி கட்டை இருந்துச்சுன்னா அதையும் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் பாட்டில் மூடி எடுத்திருக்கேன் இப்போ இதையும் மாவில் தேய்ச்சிட்டு திரும்பவும் உள்ளே இருக்க மாவை கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அந்த உள்ளே இருக்க சின்ன பீஸையும் எடுத்துடலாம் அவ்வளோதாங்க நமக்கு டோனட் ரெடி ஆகிடுச்சு அடுத்து இதே மாதிரி எல்லா மாவையும் தேய்ச்சி நாம் இப்போ டோனட் செய்கிறதுக்கு ரெடி பண்ணிக்கலாம் எக்ஸ்ட்ரா வர மாவையும் எடுத்து அதையும் திரும்ப தேய்ச்சி நாம் டோனட் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ நாம் கட் பண்ண டோனட் எல்லாம் ஒரு பெரிய பிளேட்டில் வச்சு கொஞ்சம் கேப் விட்டு ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு இருக்கட்டும் ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு அப்புறமா நாம் டோனட்டை பொறிக்க ஆரம்பிக்கலாம் அதுக்குள்ளே நாம் சாக்லேட் டோனட் பண்ணுறதுக்கு சாக்லேட் சிரப் ரெடி பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு ஒரு கால் கப் பவுடர் சுகர் எடுத்துக்கோங்க அது கூட ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் கொக்கோ பவுடர் சேர்த்துக்கோங்க அடுத்து கொஞ்சமாக 
வெண்ணிலா எசன்ஸ் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்து ஒரு முறை நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க அப்புறமா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பால் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்ததுக்கப்புறம் எல்லாத்தையும் சேர்த்து கலந்து வர வரைக்கும் நல்லா கரைச்சி விட்டுக்கோங்க இப்போ நாம் இதை எடுத்து தனியாக வச்சிடலாம் அடுத்து நாம் சுகர் டொனட் செய்கிறதுக்காக திரும்பவும் ஒரு கால் கப் பவுடர் சுகர் எடுத்துக்கோங்க அது கூட கொஞ்சமாக வெண்ணிலா ஐசன் சேர்த்துக்கோங்க அடுத்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பால் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்ததுக்கப்புறம் எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க கொஞ்ச நேரத்தில் பார்த்திங்கன்னா இதுவும் நல்ல ஒரு க்ரீமியான டெக்ஸ்டருக்கு வந்திருக்கும் இப்போ நாம் இதையும் எடுத்து தனியாக வச்சிடலாம் அடுத்து ஒரு பேனில் எண்ணெயை சூடு பண்ணிக்கோங்க எண்ணெய் ரொம்பவும் சூடாகக்கூடாது மீடியம் ஹீட்டில் இருந்தால் போதும் இப்போது எடுத்து வச்ச டோனட்டை ஒன்று ஒன்றா சேர்த்துக்கோங்க ஒரே டைமில் ரெண்டு இல்லைனா மூணு மட்டும் சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கு மேலே சேர்க்க வேணாம் என்னுடைய பேன் சின்னதுன்றதுனால நான் ஒன்று மட்டும் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா டோனட் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மேலே எலும்ப ஆரம்பிக்கும் மேலே எலும்பிடுச்சு இப்போ நம்ம இதை லோ ஃப்ளேமில் வச்சு வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் கண்டிப்பாக லோ ஃப்ளேமில் வச்சு வேக விடுங்க இல்லைனா டோனட் வெளியில் கருகிடும் உள்ளே வெந்திருக்காது இப்போ பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் நேரத்தில் திருப்பி போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் நேரம் ஆக ஆக டோனட்டோட கலர் நல்லா சேஞ்ச் ஆகும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா டோனட் நல்லா கலர் மாறிடுச்சு நல்லா கோல்டன் கலர் வந்திருக்கு இந்த சமயத்தில் நாம் இதை எடுத்துக்கலாம் அவ்வளவுதான் நமக்கு டோனட் ரெடி ஆகிடுச்சு இதே மாதிரி எல்லா டோனட்டையும் பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் அடுத்து டோனட் கொஞ்சம் ஆறுனதும் இப்போ நாம் சாக்லேட் சிரப்பில் டிப் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அடுத்து சுகர் சிரப்புலையும் டிப் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அவ்வளோதான் உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி எது தேவையோ அதில் நீங்கள் டிப் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க எல்லாத்தையும் ஒரு பிளேட்டில் அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சிங்கன்னா கொஞ்ச நேரத்தில் டோனட் ட்ரை ஆகிடும் அவ்வளோதாங்க எம்மியான டோனட் நமக்கு வீட்லேயே ரெடி பண்ணிட்டோம் இதை நீங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸ்ரீ தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்